హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి అందులో ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ వచ్చేసి వాట్సాప్ గురించి సో కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే వార్న్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకు సిఆర్ సిఈఆర్టీ అని చెప్పేసి ఒక సెక్యూరిటీ రీసెర్చ్ సంస్థ ఉంటుంది వాళ్ళు వార్న్ చేసేది ఏంటి అంటే వాట్సాప్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్లో ఉంచుకోండి అని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళు వార్న్ చేస్తున్నారు రీజన్ ఏంటి అంటే మన అందరికీ ఇంతకుముందు తెలిసిందే ఎంపీ ఫోర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫైల్ యూస్ చేసేసి వాట్సాప్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా ఇంతకుముందు ఒక సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి సంబంధించిన డేటా కూడా హ్యాక్ అయింది కదా సో ఇటువంటి అన్ని ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల వీళ్ళైతే మనని వార్న్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి చంద్రయాన్ టూ గురించి సో దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్లు అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి వచ్చేసి దీనికి ఎంత ఖర్చు అయింది ఇది ఎప్పుడు హార్డ్ ల్యాండ్ అయింది అని చెప్పేసి కూడా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అయితే ల్యాండ్ అవుద్ది అనే టైంలో ఇది హార్డ్ ల్యాండ్ అయిందని చెప్పేసి అయితే మనకి ఇంటర్నెట్లో ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది దాంతో పాటు దీనికి ఎంత ఖర్చు అయింది అంటే తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు దీనికి ఖర్చు అయినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఇంటర్నెట్లో ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మార్స్ గురించి ఇప్పుడు ఏ ప్రపంచ దేశాలైనా సరే వెతికేది ఏంటి అంటే వేరే ప్లానెట్ మీద జీవం ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి రకరకాల రోవర్స్ ఇప్పుడు ఈ చంద్రయాన్ టూ అయినా కానివ్వండి నెక్స్ట్ ఏదైనా సరే నాసా వాళ్ళు పంపించిన క్యూరియాసిటీ అయినా కానివ్వండి సో ఇటువంటివన్నీ పంపించేస్తున్నారు రీజన్ ఏంటి అంటే అక్కడ లైఫ్ ఉంటే మనుషులు బతకడానికి అక్కడ కూడా స్థావరాలు ఏర్పరచుకోవడానికి ఇటువంటి ప్రయోగాలు అయితే చేస్తున్నారు కదా అయితే ఇప్పుడు ఇంకొక కొత్త న్యూస్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది ఓహియా యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి అమెరికాకు చెందిన యూనివర్సిటీ అన్నట్టు అక్కడ సంబంధించి సైంటిస్టులు చెప్పేది ఏంటి అంటే మార్స్ మీద జీవం ఉంది అని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళు కన్ఫామ్ చేశారు జనరల్గా మనకు ఈగల్ ఉంటాయి చూసారా సో ఈగల్ లాంటి జీవులు మార్స్ మీద కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు దీంతో పాటు వేరే వేరే రకాల జీవులు కూడా ఉండే అవకాశం ఉన్నట్టయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో దీనివల్ల మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ప్రాణం అనేది ఓన్లీ భూమి మీదనే కాకుండా వేరే గ్రహాల మీద కూడా ఉంటుందని అర్థం సో అక్కడ ఉంటే మరి మనుషులు కూడా వెళ్ళి అక్కడ ఉండడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉన్నాయి కాకపోతే ఇలా జీవం ఉంది అని నాకు అనిపించినప్పుడు రకరకాల మూవీస్ అయితే గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి దాంట్లో ఆ ఏలియన్స్ అని మూవీ ఏలియన్స్ వర్సెస్ ప్రీడేట్ అని చెప్పేసి ఇట్లా రకరకాల మూవీస్ అయితే గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి మీకు కూడా ఇటువంటి సేమ్ ఫీల్ వస్తుందా లేదా అనేది అయితే కింద కామెంట్లో రాయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్లు అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి కూడా వచ్చేసి మనకు ఈ డిసెంబర్లో శాంసంగ్ ఎస్ టెన్ లైట్ నోట్ టెన్ లైట్తో పాటు శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ ఫిఫ్టీ వన్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది దీంతో పాటే ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే శాంసంగ్ వాళ్ళు త్వరలోనే వన్ ట్వంటీ హెడ్స్ రీఫ్రెష్ రేట్తో ఉండే ఒక మొబైల్ని తీసుకొని రాబోతుంది తెలుస్తుంది వన్ యూఐ టూ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట్ జీరో బీటా వర్షన్ తోటి ఈ మొబైల్ని తీసుకొచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అది శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ లెవెన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నట్టయితే మనకి ఇంటర్నెట్లో ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది దీంతో పాటే షామీ వాళ్ళు కూడా వన్ ట్వంటీ హెడ్స్ రీఫ్రెష్ రేట్ తోటి ఒక కొత్త మొబైల్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది మనం నిన్ననే మాట్లాడుకున్నాం కదా వీళ్ళు పదిహేడు నిమిషాలలోనే మొబైల్ని ఫుల్ ఛార్జ్ చేసే టెక్నాలజీ తోటి కూడా ఒక మొబైల్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అదే హండ్రెడ్ వాట్స్ సంబంధించిన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి ఇప్పుడు మొన్న మధ్య రియల్మీ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ తోటి కూడిన మొబైల్ లాంచ్ చేశారు రియల్మీ ఎక్స్ టూ ప్రోని ఇప్పుడు షామీ వాళ్ళు ఏంటి అంటే హండ్రెడ్ వాట్స్ తోటి తీసుకొని రాబోతున్నారు అంటే సెవెంటీన్ మినిట్స్లోనే ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీని మనము ఫుల్గా ఛార్జ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు దాంతోపాటే షామీ వాళ్ళు ఇంకొక పేటెంట్ని ఫైల్ చేశారు సో ఆ పేటెంట్ ప్రకారం మనకు తెలిసేది ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఫోల్డబుల్ ఫోన్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అది కూడా ఫోర్ కెమెరాస్తో కూడిన ఫోల్డబుల్ ఫోన్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు ఈ పేటెంట్ ద్వారా అయితే అర్థమవుతుంది సో మొబైల్ టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త టెక్నాలజీలోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది ఈ ఇయర్ స్టార్టింగ్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే డ్యూయల్ కెమెరా ఫోన్స్ ఎక్కువ ఉండేవి సో అటువంటిది మనకు ట్రిపుల్ కెమెరా వెళ్ళిపోయింది ఫోర్ కెమెరాస్ వెళ్ళిపోతున్నాయి ఫైవ్ కెమెరాస్ వెళ్ళిపోతున్నాయి నైంటీ హెడ్ వెళ్ళిపోతున్నాయి వాటర్ ఫాల్ డిస్ప్లే వెళ్ళిపోతున్నాయి పాప్అప్ సెల్ఫీ కెమెరా కామన్ అయిపోయింది ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ పంచ్ హోల్ డిస్ప్లే ఇవన్నీ కామన్ అయిపోయాయి సో రానున్న రోజులలో చూసుకున్నట్టయితే
ట్రిపుల్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ తోటి లాంచ్ అయిపోతున్నాయి సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఫైవ్ థౌసండ్ ఇమేజ్ బ్యాటరీ ఎయిటీన్ వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అయితే దీన్ని లాంచ్ అయిపోతున్నారు మంచి ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో దీన్ని తీసుకొస్తే ఇది కూడా బాగా క్లిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇంతకుముందు తీసుకొచ్చిన వివో యూ టెన్ బాగానే ఉండే కాకపోతే హెచ్డీ ప్లస్ డిస్ప్లేనే సో మరి ఇది ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ డిస్ప్లే కాబట్టి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకు మార్కెట్లో ఉన్న రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోకి గట్టి పోటీనిచ్చే విధంగా అయితే ఇది పనిచేస్తే చూద్దాం మరి రేపటి రోజు వీళ్ళు దీన్ని ఏ ప్రైస్లో తీసుకొస్తారనేది అయితే ఇక్కడ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్గా మారబోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒప్పో రెనో త్రీ గురించి సో సిక్స్టీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా తోటి మొబైల్ తీసుకొని రాబోతున్నారు కదా అయితే ఈ మొబైల్ వచ్చేసి డ్యూఎల్ ఫైవ్ జీకి సపోర్ట్ చేసే విధంగా కలర్ ఓఎస్ సెవెన్ తోటి దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి అయితే తీసుకొని రాబోతున్నారు సిక్స్టీ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ థర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించిన బ్యాక్ కెమెరా అంటే క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ తోటి థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా తోటి అయితే ఈ మొబైల్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కలర్ ఓఎస్ సెవెన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని చైనాలో లాంచ్ చేసేసారు మనకి ఈ మంత్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆర్ ఆర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ రోజు ఇండియాలో లాంచ్ అయిపోతున్నారు నాకు కూడా లాంచింగ్ ఇన్విటేషన్ వచ్చింది కాకపోతే నాకు ప్రజెంట్ టైఫాయిడ్ ఉంది కాబట్టి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే లేవు సో ఈ కలర్ ఓఎస్ సెవెన్లో చాలా కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ని అయితే తీసుకొచ్చారు ఎస్పెషల్లీ చైనా యూజర్స్ కోసం జనరల్గా మనకు ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి చూసారా సో ఆ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి నోటిఫికేషన్ వచ్చే విధంగా ఈ కలర్ ఓఎస్ సెవెన్ పనిచేస్తాయని చెప్తున్నారు సో చాలా మంచి ఫీచర్ అంతేకాకుండా అక్కడ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లో ఎన్ని పోర్ట్స్ ఫ్రీ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ ఇస్తాయని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి కెమెరా యాప్ గురించి జనరల్గా మనం చాలా రకాల యాప్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ ఉంటాం వేటికి పడితే వాటికి పర్మిషన్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం నేను కూడా చాలా రకాల యాప్స్ గురించి చెప్తూ ఉంటాను కాకపోతే అక్కడ మీకు ఒకటి చెప్తూ ఉంటాను యాప్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ యాప్కి పడితే యాప్కి ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వకండి అంతేగా నేను ఇంకొక విషయం చెప్తూ ఉంటాను అదేంటి అంటే మీ మొబైల్లో పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ని అసలు ఇన్స్టాల్ చేయకండి అని చెప్పేసి చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాను బ్యాంకింగ్ యాప్స్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే గూగుల్ పే అయినా కానివ్వండి పర్సనల్ ఫొటోస్ ఉన్నా కానివ్వండి థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోకండి ఇప్పుడు వచ్చిన ఇంకొక న్యూస్ ప్రకారం కెమెరా ఎక్స్ప్లాయిట్ వల్ల ఈజీగా మన మొబైల్ కెమెరా ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో దాన్ని స్పై చేయవచ్చు అని చెప్పేసి అయితే మనకి ఇంటర్నెట్లో ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది అంటే మన ప్రమేయం లేకుండానే మన మొబైల్ కెమెరాని హ్యాకర్స్ యూజ్ చేయగలుగుతారు అన్నట్టు సో అందుకోసమే ఏ లింక్స్ పడితే ఆ లింక్స్ని క్లిక్ చేయకండి ఏ యాప్ని పడితే యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోకండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఫ్లిప్కార్ట్ గురించి ఫ్లిప్కార్ట్లో శాంసంగ్ కార్నివాల్ అనే పేరుతోటి కొన్ని ఆఫర్స్ అయితే ఇస్తున్నారు శాంసంగ్ ఎస్ టెన్ ఎస్ టెన్ ప్లస్ తర్వాత వచ్చేసి ఎస్ నైన్ ఎస్ టెన్ ప్లస్ ఇటువంటి మొబైల్స్ ఉంటాయి కదా వీటి మీద ఐసీఐసీ కార్డ్ యూజ్ చేసేస్తే డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఐఫోన్ గురించి రెండు వేల ఇరవైలో ఐఫోన్స్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు కదా దాంట్లో వీళ్ళు ఎల్సీపీ యాంటీనాస్ని వాడబోతున్నట్టయితే మనకి ఇంటర్నెట్లో ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది దీనివల్ల లాభం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకు రాబోయేది అంతా ఫైవ్ జీ కదా మనం ఇంతకుముందు కొన్ని ఆర్టికల్స్ ప్రకారం మాట్లాడుకున్నది ఏంటి అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో రాబోయే ఐఫోన్స్ అనేవి ఫైవ్ జీ మార్కెట్ని డామినేట్ చేస్తాయని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ దీనికి సంబంధించిన అంటే ఈ ఎల్సీపీ యాంటీనాల వల్ల ఈ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ సిగ్నల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రియల్మీ గురించి సో రియల్మీ ఎక్స్టీ మొబైల్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో జీసూ ట్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్రాష్ అవుతుందని చెప్పేసి మనకు ఒక ఇష్యూ ఉండే కదా దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తూ రియల్మీ వాళ్ళు దీనికి అప్డేట్ అయితే రిలీజ్ చేశారు సో నిన్ననే వీళ్ళు కొన్ని అనౌన్స్మెంట్లు కూడా చేశారు కదా రెండు వేల ఇరవైలో ఆఫ్లైన్ సెంట్రిక్ మొబైల్స్ని మేము మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తామని చెప్పేసి దాంతో పాటే రియల్మీ బర్డ్స్కి సంబంధించిన నెక్స్ట్ వర్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా తీసుకొని రాబోతున్నారు సో ఈ మధ్య రియల్మీ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడినట్టయితే చాలా మంచి మంచి మొబైల్స్ లాంచ్ చేసేస్తారు అందులో రియల్మీ ఎక్స్టీ కూడా చాలా మంచి మొబైల్ నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి స్నాప్ చాట్ గురించి మన ఇండియాలో ఎక్కువ వాడరు కాకపోతే యుఎస్లో వేరే కంట్రీస్లో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు
ఆ చెడు పరిణామాలు కూడా ఉంటాయి అంటే ఏ లింక్స్ని పడితే ఆ లింక్స్ని క్లిక్ చేయడం ఎవరికి పడితే వాళ్లకు హాట్స్పాట్లో పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం బ్లూటూత్ ఆన్ చేసి పెట్టుకోవడం వైఫై ఆన్ చేసి పెట్టుకోవడం లాంటివి జరిగినప్పుడు వీళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండానే మొబైల్ కూడా హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ అవేర్నెస్ ఉంటే ఫ్రీగా ఇంటర్నెట్ ఇచ్చిన అవడం పర్లేదు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి షామీకి సంబంధించిన ఎంఐయుఐ లెవెన్ అప్డేట్లో సన్లైట్ మోడ్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్త ఫీచర్ని అయితే తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది జనరల్గా మనకు సన్లైట్ను మొబైల్ని తీసుకెళ్తాం కదా తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆటో బ్రైట్నెస్ పెట్టేస్తే ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది చూసారా సో ఈ ఆటో బ్రైట్నెస్ ఆన్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే సన్లైట్కి తగ్గట్టు ఆటోమేటిక్ బ్రైట్నెస్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టు చాలా మంచి ఫీచర్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు ఇవ్వడం నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండ